Dan yang aku suka kulitnya tuh sampai kering-kering kayak gini. Jadi nanti ketika dicampur sama bumbu saus menteganya udah pasti mantep. Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam goreng mentega. Ya Ini pastinya udah jadi favorit banyak orang. Dan aku juga cukup sering masak ini di rumah, karena selain enak, ini tuh praktis ya. Dimakan sama nasi, bikin lahap. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama ini untuk penggunaan ayam. Di sini aku gunakan ayamnya, ayam broiler ya, yang potongan paha dengan tulang bone in. Tapi kalau kalian mau gunakan yang file, itu bisa. Atau mau pakai ayam pejantan juga itu bisa. Nah, terus kalau kita ngolah ayam, pastinya bahan marinasi penting di sini aku akan marinasi menggunakan jeruk nipis kecap asin tepung maizena dan nanti pastinya kita akan perlu garam merica ya sama penyedap oke lalu sekarang untuk saus menteganya di sini aku akan bikinnya saus kecap mentega kalau kalian mau bikin saus menteganya tuh yang lebih kayak asin dan juga butternya banyak ya kalian bisa lihat video udang lapis aku pernah share itu lebih salel kayak Chinese food reso ya kalau ini lebih rumahan di sini aku akan pakai bawang putih bawang bombay lalu untuk bumbu bumbunya ada saus tiram, kecap manis, kecap Inggris, lalu kita akan perlu margarin, boleh juga kalau mau pakai butter ya itu juga bisa. Dan terakhir ini aku tambahin saus sambal, tapi kalau mau bener-bener nggak -bener pedas boleh juga pakai saus tomat. Nah di sini untuk seperempat ayam ya atau satu potong paha atas paha bawah gini aku akan bagi empat ya, kita potong dengan tulangnya juga. Dan sedikit tips kalau misalnya mau potong tulang kayak gini boleh pakai bagian belakang pisau, biasa kita lebih akurat ngegepreknya gitu ya. Dan juga uh, tenaganya itu lebih kencang biasanya Terus sisanya tinggal kita potong-potong aja Oke okay, kalau udah ini kita akan pindahkan ke dalam wadah ya Bisa juga kalian masukin ke kantong ziplock gitu Dan kita akan marinasi pertama dengan jeruk nipis Terus kecap asin Bumbu-bumbu di sini aku pakai kaldu ayam bubuk Boleh juga pakai penyedap atau boleh di skip Garam dan juga merica Terakhir ini kita akan tambahkan tepung maizena, ini untuk pelembut ayamnya. Jadi nanti tekstur ayamnya walaupun kita goreng kering, dia tetap lembut. Oh ya, kalau kalian gunakan ayam file, ini juga tetap harus dimarinasi dulu ya. Supaya nanti selain berasa meresap ke dalam, juga nanti tekstur ayamnya lebih lembut. Lalu untuk ayamnya ini, kita akan diamkan di suhu ruang cukup setengah jam sampai satu jam. Kalau kalian mau marinasi lebih dari satu jam, boleh. Cuman boleh masukkan ke dalam kulkas ya. Oke, okay, ini udah didiamkan kurang lebih 30-40 menit ya. Ini cukup karena ayamnya kan kita potongnya ini kecil-kecil. Panaskan minyaknya di api besar. Lalu kalau minyaknya udah panas, baru kita akan goreng ya. Ini kita akan terus gorengnya di api besar seperti ini. Sampai dia kering. Hmm, ini udah wangi banget ya. Mulai dari jeruk nipis, terus juga kecap asin yang kegoreng ya. Dan jangan buru-buru harus sabar kita memang akan goreng sampai kering. Oke, okay, sambil kita nunggu, ini aku mau kenal ini, Genius dari Bank BTPN. Ya, ini tuh merupakan aplikasi live finance yang dilengkapi dengan kartu debit visa untuk membantu melakukan aktivitas finansial seperti menabung, bertransaksi, ataupun mengatur keuangan dengan lebih mudah, cerdas, dan pastinya aman. Semua dilakukan dari satu tempat aja, semua dari smartphone. Registrasinya juga gampang banget. Di aplikasi Genius, tinggal isi data diri kalian, foto KTP, personalisasi akun, buat password dan juga PIN, lalu tinggal aktivasi bisa melalui video call ataupun datang langsung ke bootnya Genius. Genius. Lalu untuk fiturnya nih, ada Flexi Saver, Genius Pay, Monitory, dan yang terbaru ini ada juga Reksadana. Yuk langsung aja mengatur keuangan dengan mudah, cerdas, dan aman dengan Genius. Nah kalian bisa lihat sekarang ayamnya ini dia udah kering, warnanya juga udah cakep ya karena tadi kita tambahin kecap asin. Nah ini bikin warna ayamnya tuh lebih coklat lagi. Dan yang aku suka kulitnya tuh sampai kering-kering kayak gini, jadi nanti ketika dicampur sama bumbu saus menteganya udah pasti... Uh, mantep ya Oke okay, untuk sausnya pertama kita akan geprek dulu bawang putih ini aku geprek supaya ada aroma bawang putih tapi bawang putihnya nggak terlalu berantakan kalau kalian mau yang lebih kerasa mau dicincang halus juga itu boleh bawang bombay iris-iris saja 
Dan kita akan panaskan sedikit minyak ya, jangan masukin butter atau margarin dulu karena cepat gosong. Ini aku pakai minyak dulu sedikit. Dan kita goreng bawang putihnya sampai wangi dan juga kering kayak gini supaya aromanya maksimal. Terus kalau udah kita akan masukkan margarin atau butter, lalu bawang bobai kita masukin. Tumis sebentar, jangan kelamaan nanti bawang bobainya terlalu layu. Kalau mau pakai butter, pastikan yang unsalted ya. Kalau pakai salted, takutnya nanti uh, secara keseluruhan terlalu asin. Lalu untuk bumbu-bumbunya, di sini aku pakai kecap Inggris, terus juga saus tiram, kecap manis, saus sambal, atau kalau versi nggak pedas, bisa pakai saus tomat. Terus di sini aku mau tambah juga sedikit gula, biar manisnya lebih keluar. Sama kalau yang suka gurih, tambah sedikit penyedap. Nggak usah banyak-banyak ya, kita udah pakai saus tiram. Ayam yang udah digoreng kering tadi, tinggal kita masukin. Dan aku mau tambahin sedikit air, karena tadi kan kita masak, pasti air-airnya pada menguap ya. Rasanya takutnya terlalu asin juga. Terus kalau udah, kita tinggal masak sesaat supaya lebih meresap. Dan ayam goreng menteganya siap disajikan. Ini wangi, gurih, dimakan sama nasi udah pasti bikin lahap ya. Terus lain sausnya pastinya tekstur ayamnya juga nggak kalah penting ya. Tadi kita gorengnya sampai kering. Jadi kalau ayam yang kegoreng kering termasuk kulitnya kegoreng kering terus disiram sama saus. Kebayang ya si wanginya terus juga tekstur ya. Selain itu juga tadi karena kita udah marin nasi dulu. Walaupun ayamnya kita goreng sampai sekering itu dalamnya tetap lembut. Dan juga wangi dari jeruk nipis ya, marinasinya dia kan meresap ya, jadinya ayamnya juga wangi. Mulai dari sausnya yang wangi margarin, terus juga gurih, dikasih sedikit perasan asam dari jeruk limau, wangi, pastinya cocok banget. Oke kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Genius. Aku udah taruh link di description box, tinggal diklik aja. Atau untuk info lebih lengkap, langsung kunjungi aja sosial medianya Genius. Kalau rikup, jangan lupa tag ya Devina Hermanet, Devi Swendi di Instagram. Like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay Terus and see you in the next video.